ബി കാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചില വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ചില വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നീറ്റ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുമോ എന്നുള്ളത് കെ ടി ഒ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും പാലക്കാട്ടെ കയച്ച പേപ്പർ പരീക്ഷാ പേപ്പർ അറുപത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് പേപ്പറുകൾ അടങ്ങിയ മാത്സ് പരീക്ഷയുടെ കെട്ടി ഇതുവരെ പാലക്കാട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള മലയാള മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്ത ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം നീറ്റ് പരീക്ഷ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വലിയൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയ് മൂന്നാം തീയതി നടക്കേണ്ട പരീക്ഷയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് മാത്രമേ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ നീറ്റ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷ ജൂലൈയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം കൊറോണയുടെ വ്യാപനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ വളരെ രൂക്ഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്തിൽ തന്നെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് രോഗബാധയുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിലെ പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധം രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ സാധ്യത ോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട പരീക്ഷ ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നീളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയും ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിനെയും വലിയ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നീളുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിനെ വളരെ പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന അക്കാദമിക് ഇയർ തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാലിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ഹാഷ്ടാഗുകളും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിലും സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചതുപോലെ ഈ പരീക്ഷയും മാറ്റിവെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയണം എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വലിയ പോസിബിളായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റിയുള്ള കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല എങ്കിലും മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു മാർഗം കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ഇതുവരെയുള്ള തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ആ സാധ്യത നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് സി ബി എസ് ഇ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിലും സി ബി എസ് ഇ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗം തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനവവിഭവശേഷി വകുപ്പിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താം ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഏകദേശം ഒരു മാസം തികച്ചില്ല അപ്പോൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ ആ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത കെ ടി യു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്താണ് കെ ടി യു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്ക അവർ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി കെ ടി യു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ടാകുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങളുടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പരസ്യമായി തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന
ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മലയാള മനോരമ വലിയൊരു വാർത്ത തന്നെ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് അയച്ച പാലക്കാട്ടേക്ക് അയച്ച പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ഇതുവരെ അങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാള മനോരമ ഇന്ന് വലിയൊരു വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ വാർത്ത ഇപ്രകാരമാണ് മുട്ടറ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ തപാൽ വകുപ്പ് അന്വേഷണം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് തപാൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെന്നൈയിലെത്തി ആറായിരം ബാഗുകൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഉത്തരക്കടലാസ് അടങ്ങിയ പാഴ്സൽ കണ്ടെത്താനായില്ല രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ വിവരം അറിയിക്കാമെന്നാണ് തപാൽ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് നടന്ന പ്ലസ് ടു കണക്ക് പരീക്ഷയുടെ അറുപത്തിയൊന്ന് ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് കാണാതായത് മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് കൊട്ടാരക്കര ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് മുട്ടറ സ്കൂൾ അധികൃതർ പാഴ്സൽ അയച്ചത് പാലക്കാട് മോയിൻസ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കേണ്ട ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വിലാസം മാറി എറണാകുളത്തെ മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് അയച്ചത് പിന്നീട് അബദ്ധം മനസ്സിലായപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ക്യാമ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് അയക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കി എറണാകുളത്തെ തപാൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് അയച്ച ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്താകാത്തത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലമാണ് തിരച്ചിൽ വൈകുന്നതെന്ന് തപാൽ വകുപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു കോവിഡ് മേഖലയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പലതും തുറക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇത് അന്വേഷണത്തിന്റെ തടസ്സമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പാഴ്സൽ വഴിമാറി എത്താനുള്ള സാഹചര്യവും സംശയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെ പാഴ്സൽ എങ്ങും വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തപാൽ വകുപ്പ് ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം പരീക്ഷാ പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മുട്ടറ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശങ്കയോ ആശയക്കുഴപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട മാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ കൊച്ചുനാൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ആ പേപ്പറും കളഞ്ഞു പോയാരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജൂലൈ പത്തിന് തന്നെ റിസൾട്ട് വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജൂലൈ പത്തിന് തന്നെ റിസൾട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത ഈ പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭാവികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്തകൾ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വാർത്തകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് വാർത്തകൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു വാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം വാർത്തകളൊന്നും തന്നെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നാളെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ പരീക്ഷാഫലം പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാർത്തകളുമൊക്കെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താം അതുവരെ എല്ലാവർക്ക